so. ，真让你小子猜中了啊！人家把我弄掉了，没多一个字，没多一句话，还是那么简洁有力啊！所以啊，李顺东先生，请你不要轻易出卖自己最珍贵的东西。你都说这是最珍贵的东西了，我绝对不能撒手。妈，两年零五十六天过去了，我真的有许多话想跟您说，仍盼望您百忙之中接见小婿一次。顺东，叩首。我觉得你最珍贵的东西，应该是你的脸面。不重要燕儿，你在哪儿呢？还能在哪儿呀？在报社上班呗。我警告你，绝不允许和李顺东死灰复燃。哪儿来的死灰复燃呀？你又听谁跟你胡说八道了？接触，是有点小接触。他之前的公司让我打听点消息，帮点小忙。李顺东在电话里叫我妈了。他叫你妈，你跟他理论去啊？这你们俩的事儿跟我有什么关系啊？燕儿，妈最近已经很倒霉了，你就别添乱了好吗？放心放心，我对天发誓，我这辈子不可能跟李顺东再死灰复燃的。我说石老太，你也不想一想，我能嫁给一个为了十万块出卖爱情的感情骗子吗？那就好。你叫谁石老太呀、啊？哎呦，我不跟你说了啊，挂了。到我们这小庙来了，你这是微服私访呀，还是与您同乐啊？小刘，你这个嘴呀、啊，真是厉害，一点不比你妈差。没你们家范社长厉害，你看我都粉他。怎么样？这你画的我啊啊？这把我画这么胖，故意丑化我呢吧？我看没丑化嘛，挺好，不但没丑化，还美化了一些。哎呦，丑！范社长，记住。行行行，啊，你把画放这儿，我收着，回头让范社长回头给你钱啊。给什么钱啊？我还没告你侵犯我个人肖像权呢。二位领导慢慢聊啊，我先走了，拜拜。你张嘴闭嘴给钱，你那么有钱？你大老远跑到我这儿来，就是为了上个厕所啊？啊，路过嘛。那上完了走吧。把我画像拿回家去。知道，知道，知道你忙，一把手领导嘛，知道。齐本安，你就是个闷葫芦，你有话就直说嘛。我来找你是跟你说点事儿。林老大多聪明啊，人家明明知道你不喜欢陆建设。人家偏偏把他哎放到党委书记这个职位，碍你的眼。没错，哪怕你把他提成个总监，甚至总经理，我都不会反对。你反对，人家压根儿也没想跟你商量啊。你现在知道了吧？石红星为什么迷恋林满江这样的男人？我不明白
，这种男人深不可测，是你们这些女人能掌握得了的吗？所以我选择了你吗？我跟石红杏不一样，林满江那种男人我可看不上，动不动一副不容置疑的样子，都不知道他老婆怎么跟他过到一起去的。行了行了行了，你就少操心人家的事儿吧，行吗？多替你老公参谋参谋，好不好？再听了，人家演奏者是在用生命追求极致，像你这样沉迷，也会折寿的。我的性格如此强悍，你也跟着我，是不是太憋屈了？憋屈什么啊？你们林老大是在跟你炫耀他的权利呢，他在提醒你，你的将来是在他手里呢。我告诉你，这已经是第二次敲打你了，这一次你更要注意斗争的策略了。对，第一次把李公权带走是暗喻，这次真是明打。这个时候就真的不能在一起用事了，知不知道？你大不了先缓一步嘛。怎么缓啊？你可以这样，就假借你自己身体不舒服，请个长假，是不是？这样给林满江一个错觉，说不定林满江什么时候调走了，那个时候你再查，这是一个缓兵之计。也有道理。不过老范。我怎么觉得这像个逃兵啊？这怎么是逃兵呢？这叫策略。用而视之不用，知不知道？行行行，我再想想吧。嗯。你忙吧，忙吧。哥，你看我最近也是上上下下一摊子事儿，也没时间到医院看你。理解理解。怎么样？手术后恢复的还好吧？还好还好。就是化疗有些反应，不算很严重，还算正常。不要掉以轻心。化疗对身体的伤害很严重，你这个岁数啊，更得多注意。是是是，谢谢你的关心。啊，对了，我怎么听说你准备提名陆建设去荆州中府做党委书记啊？这是不是有点不妥呀？高东，我纠正一下啊，不是党委书记，是代党委书记。代嘛，就是干得好就干。干不好就拿下嘛，这个我跟张书记沟通过，张书记也很赞同。嗯，但是这个陆建设，各方面恐怕难以服众啊。高董啊，人总是在变嘛。现在的陆建设就变样了，荆州中服的干部群众对他的呼声很高，他分管的纪检工作很有成绩，讲原则，敢碰硬。不简单啊！但是林东，我还是觉得陆建设。高总，我都说了，好好养病。我抽时间去看你。
一九四一年十二月七日，日军在山本五十六的指挥下突袭珍珠港。同日，酒井龙属下的中国占领军由宝安县，也就是今天的深圳，进攻香港。负责防守香港的英国、加拿大、印度士兵和香港市民义勇军，历经十七日抵抗，终于不知。于一九四一年十二月二十五日，在九龙半岛酒店日军总部，被迫向日军投降。同一日，中共南方局根据延安总部指示，开始了一场从日本占领军手中抢救滞留香港的大批中国文化名人的紧急行动。下面播送日本香港占领军指挥部公告。英国殖民当局已向皇军投降，特令下列人士：何江明、柳亚子、邹涛奋、乔冠华等，凡九百六十五人，即日起向日本香港占领军指挥部报道，接受查询审定，规整格杀勿论。谢谢你，咱们这个月的账算完了，一毫不差。你看。咱们棉花呀是出库二百箱，谢谢你。鬼子封锁了香港至九龙的交通，还是你们小姐。街上现在正在四处搜捕公告上列明的那些众多内地文化人士。这事儿我知道，昌平不就是因为文化人的事儿去的九龙吗？哦，还有，李乔治今天又从昆明发了一封电报，要钱买官。香港这几天一直在打仗，还能接到昆明的电报？还真收到了。是军统的人通过广州转过来的。都这时候了，谁有钱给他买官啊？别管他了。儿媳妇，这事儿是朱经理在昆明的时候答应的，是他们俩的计划。那时是那时，现在是现在。那时候不知道香港会沦陷啊。朱老板，情况你都知道了。中央和南方局多次接电我们，要求我们设法保护并帮助旅港的文化名人和民族人士，撤离港九，将他们转移到东江抗日游击区等地。朱老板，时间紧，任务重啊！赵主任，您快别叫我老板了，哪有我这样的老板呢？我这从荆州到上海再到昆明，一路经商一路败的。哎，你可没败啊！你们这些年为党挣的钱呐、啊，全用在党最需要的时候、最需要的地方。党感谢你们呐、啊！这次党对你们香港附近公司的要求是：不留下一个铜板，全部拿出来做彻底清费。心疼吧？说不心疼是假的。这到香港刚把生意做的有点模样了，现在资金全要。你们能不能做到？能做到，香港福记一个铜板不留，资金全部上交。好，谢谢你们进港岛就封锁交通，我还以为今天晚上你回不来了呢。看给你担心的，八路军办事处派东江纵队的同志送我回来。纵江纵队，对，去九龙了，保护文化人啊。是。
而且是赵主任亲自指挥的行动。现在中央局啊和南方局也都下了死命令，不惜一切代价去转移这一千多名文化人士。那我们的任务呢？还用我说吗？你猜不出来啊？掏钱呗。掏钱，而且是赵主任亲自指示的。香港福记，一个铜板都不能留，全部资金全部要上缴。用作撤退和转移这一千多名文化人士的费用，坚决执行党的决定。那只能执行。本来以为攒了一笔家当，现在全都没了，我都不知道怎么跟人李乔治去交代去。本来想跟赵主任说一下呢，这里面是有人李乔治的个人投资在里面。哎呦，现在情况那么紧急，又是党的命令，咱们能说什么呀？可这把我跟李乔治的计划给打乱了。是不是又饿了？吃的跟个小猪一样。这孩子怎么叫道奇啊？阿宝，你知道吗？美国生产一种车就叫道奇，还真让你说准了。这孩子就是出生在美国道奇车上。咱们商行有个股东叫李乔治，和经理在昆明市经营运输公司，专跑滇缅线。去年协理去昆明探望经理，就在车上把这孩子给生了下来。哟，还有这事儿呢，道奇，你是在车上出生的。其实来香港之前呢，我跟乔治是有个计划的。想在西南运输处买一个科长，这现在运输处改组成了中缅运输局，时机是最好的时候，买的一个运输科长或是主任科员什么的，对咱们福记的生意是大有好处。你现在就别想这么多了，等以后有机会了再去跟李乔治解释一下。也是，要不能怎么办呢？我呢，真就是想当一个好商人，给咱党多赚点钱。怎么就这么难？我就想不明白了，怎么这命运总把我打得落花流水呢？不是命运。是日本鬼子，该死的日本鬼子！该死的日本鬼子！道奇呢？里边呢？睡着了，我去看看。朱经理，哎，经理，还没回去睡觉？刚对完账。哎呀，醒了，这道奇，哦，瞪着大眼睛干什么？乖不乖啊？特别乖，一点都不哭，特别乖，<笑>想死你！哎呀，不不不不，行了，把孩子放下，我去给你交账。没看够，好吧，一会儿再来看你啊，一会儿再来看你啊、哦哎，慢点喽，帮我看好他们啊，我先忙吧。你爸爸去工作了，是奶妈，给，嗯。今天我跟小毛对过账了，所有的现金都在这儿了。没了，没了。你这是干什么呀？到期的奶粉去。可你传达过党的指示啊，香港福记一个铜板都不留，全部上缴。用于转移和撤退，这一千多位文化名人的经费。哎呀，可是咱们执行党的指示不用那么机械吧？什么叫机械啊？执行党的指示不能打折扣。那你就是想让咱们的到期又成为多余是吧？到期是不会成为多余的，就是再苦我也不会管送人。听你的。赵主任，全都在这儿了，一个铜板没留。好，好啊。这是撤退人员名单，马上给大家发经费。哎，阿宝，哎，一会儿点好灯抄一下，给大家发下去。结束之后，我们就先回去了。长平，来，你们别回去了，也算一组，留下来参加撤退行动吧。这怎么
，商行不是关闭了吗？是关了，但是我家里边……算了，不说了。有困难克服一下吧。你是知道的，日军攻打港九后，旅港的文化名人和民族人士，几亿住所，各自分散隐蔽，都失去了联系啊。嗯，我知道，所以要找到他们吗？是。这让我们营救的同志大费周折啊！现在已经找到了一部分营救对象，你们参加进来。帮助他们安置安全的秘密住所，摆脱日军的搜捕和特务的监视跟踪，再择机将他们从港岛偷渡过海。是，赵主任。不闹不闹了啊！爸爸一会儿就回来了。好着急。不哭不哭，喝点水，喝点水。去把办公室能当的全当了，买奶粉、买米，快点！哎，好，英子，英子，回来了，回来了，吓死我了！唐琪，唐琪看看，这就是当年的共产党人，都是一些忠诚而又有信仰的共产党人，他们执行党的指示，从不打任何折扣。这个差一点饿死的朱道奇，就是之前的老领导朱道奇。没错，我也是前不久，准备公司的八十年庆典，收集历史资料，才弄清楚。我们今天的一些党员，怎么和过去的这些前辈比呀、啊？可不是吗？革命前辈们为了信仰，什么都可以牺牲。现在呢，不少人入党，就是为了做官儿。做了大官儿，才可以发大财嘛声声叫着我大师兄，可实际上呢，对我疑神疑鬼，丝毫不念受阻情分。他心里啊，就是想不择手段赢过我。更何况你说，面对这样一个只讲原则、不讲情感的兄弟，我能相信他，对他委以重任吗？我不能不防着他啊，可华。齐文安怎么这样啊？他是不是故意想和你作对？那倒不是，价值观不同嘛。他就是有股子书生气。
，有点书生气啊，我觉得也没什么不好。人还是要有点精神的。嗯，一个政党，一个国家，也是要有点精神的。历史证明，正是因为这样一批又一批像朱昌平、谢英子这样的有奋斗牺牲的人，我们才有了一个新中国，才能一次次的从各种挑战中胜利突。行了，本案，不要做理论家了。你眼下要深思的是，下一步你该怎么去做？其实啊，你还是有再选择的机会。打住，选择什么呀？临阵脱逃吗？我告诉你，媳妇儿，绝不。进来，李书记。嗯，有一件事儿忘记向您汇报了。什么事儿？赶快说，马上要去开会了。荆州中扶新上任的党委书记陆建设下午想过来见见您。他们党委书记不是齐本安吗？这才一个多月，怎么又换人了？嗯，让这位同志改天再来吧。今天的民主生活会还不知道什么时候才能结束呢。李书记，嗯，这女书记会认真对待民主生活会吗？她是又有什么想法吧？您没注意吗？前几天这《金州时报》上登了三大版，还有女书记和棚户区群众在一起的大幅照片，听说把吴雄飞市长气得不轻啊。小李同志，你这一天到晚跟我在一块儿的，你从哪儿听说的这些话啊？你是千里眼呢，还是顺风耳？嗯，少议论领导。是是，李主席。嗯，那我先下去了。田主任，今天这个常委班子的民主生活会，我估计开的时间比较长。告诉机关食堂，让他们准备十五份盒饭。好的，李书记。另外，这个棚户区现场调查报告，你打印十五份送到会场。好的。可是，李书记，民主生活会上发这个调查报告，怎么了？有什么不合适啊？这个调查报告是《荆州时报》的记者搞的，实事求是嘛。为什么不能发？我就是想让班子里的干部看看我这个班长是怎么失职的。民主生活会。我做个自我检讨可以吧？这不是霸道吧？当然不是。嗯，不过李书记，不知道你听说没有？呃，市政府和吴市长，听说了，听说了。我跟吴市长沟通过，而且还不止一次。正好趁着这个民主生活会，听听他的意见。这也不是什么坏事吧？共产党人批评，自我批评，对吧？这倒也是，嗯。行，李书记，我这就去安排打印报告，保证在你们开会之前，把报告放在每位常委面前的会议桌上。嗯。盒饭别忘了啊！哎，好。子英同志，上次跑了的那个王平安，你们抓到了没有？王平安死了，溺水淹死了。啊？怎么溺水了？追捕的时候掉河里了。啊，不是，李书记，王平安在烟台乡下藕塘挖藕的时候掉进河沟里淹死，藕塘老板怕担责任，又抛尸河沟了。他这一死，又带走多少秘密？你确定死的是王平安吗？是王平安 ，DNA 的检测结果已经出来了。李书记，财富神话基金的女老板武玲珑在虹桥机场被上海警方抓获，根据有关部门的安排，我局经济侦查处的两位同志参加了专案组。告诉我们的同志。盯牢咱们那五亿资金，吕书记放心，我已经交代过。李书记，李书记，来了。李书记，李书记，李书记，李书记
大牛怎么还没来？您自己看吧。什么意思啊？你们还辞职了？你不劝劝他呀？老陆，你上来了，还是你劝，以后全靠你了。那这这怎么还没到呢？这不来了吗？今天是我们市委常委班子的一次民主生活会。这个会酝酿已久，三二八事故之前就想开，但大家一直都很忙，没有开成。今天终于开成了，可是今天摆在我们面前的局面已经变了。德国同志，我想先提个问题。熊飞同志迫不及待了，好。来，熊飞市长，你先说。这份报告和今天的民主生活会有关吗？当然有关了。熊飞同志，你还有什么问题吗？如果没有问题的话，我们这当然有。同志们，下面请中福集团组织人事部刘部长宣布一项集团党组的任命，大家欢迎。我不知道德光书记夜访棚户区时心里是怎么想的，是否考虑过三二八之后的大局？是否考虑过依法依规行政？有没有考虑过我们政府这边的困难？小飞市长，你说完了吗？没有。熊飞市长继续说：“继续，同志们，为了进一步加强荆州中孚集团公司领导班子党的建设，经中共中孚集团党组研究决定，任命齐本安同志为荆州中孚集团公司专职董事长，不再兼任党委书记；任命陆建设同志为荆州中孚集团公司党委代书记，排名在齐本安、石洪信之后。”中共中孚集团党组宣布完毕。散会。吴主任。哎，在。把这东西给我拿下来。嗯、齐本安的任性，让石湖兴心中不安。他知道，消息很快会传到林满江的耳朵里。霸道蛮横的林满江绝不会容忍下属挑战他的权威。石洪兴深谙林满江的品性，这个男人一旦出手，便无回旋的余地。同志们，今天我是忍无可忍，被迫和德光书记较一回真儿。这些年和德光书记搭班子，我努力摆正位置，时刻提醒自己：吴雄飞啊，我不但是荆州市的市长，还是市委副书记。德光书记和市委做出的指示，我们必须坚决的落实执行。学习同志，请说。雄飞同志，今天是我们。难得的一次民主生活会，德光同志刚刚开了个头，还没说几句话，就被你打断了，是不是？让德光同志先把话说完。我想今天这个民主生活会你是做了准备的，德光同志肯定也有准备。让德光同志先把话说完，把自我批评做完之后，你再提意见，你觉得呢？好，好，李书记，我赞成你的意见
德光书记，既然是民主生活会，你是班长，你给我们大家带个头吧。您都看到了吗？太欺负人了吧！哎呀，这正常的路，啊，你得让大家有个顺应过程吧。陆日杰，恭喜啊！同志们，那我这个班长就先带个头。按照我们党内民主生活会的原则，我要进行一次批评与自我批评。但是在我开始批评与自我批评之前，我要回答熊飞同志的问题。学习书记又举手，你说，德光书记，你是班长，可否不要这么意气用事？可否先做完自我批评之后，再来谈论市长？学习同志提醒的好，既然是批评与自我批评了，那下面我只谈我自己。是啊，我已经约了张继英来谈这个事儿，一会儿他就来了。哎，等等，进。哎，坐坐，他已经到了，那我就跟他谈，好吗？你好好养病，再见。正跟你们高总通电话呢，就是说林满江任用陆建设这个事儿。荆州中孚出现干部逆淘汰的问题，我这分管人事的书记责任很大。别忙着做检讨，呃，林满江之所以这样做，那是因为戚本安捅到了他的要害，伤了他的筋骨。所以，他才赶快弄上了个路建设。这个路建设能力不行，素质也不高，但内讧的本事不小。这样，我们就静观其变，谋定而动。来时，我和本安啊通了一个电话，他说在反腐问题上绝不会让步。国企反腐，有它的特殊性。哎，他有这个态度。我就放心了。好，徐书记，待会儿我向本安同志转达一下您的指示。哎，陆书记，您看做的行吗？不错。啊，你这个指纹太多了。哦，那我的指纹，我马上发给你。和齐董事长、石总面积相同的办公室实在找不着了。你看这事儿，你找齐本安、石红杏说去，让他们按职级标准办吧。陆书记，我说句话，您别不爱听啊。咱们是企业，实际上呢，也没有什么职级标准。没有吗？啊，基基本没有。我告诉你，记住了。我，齐本安、石红杏，我们都是一个级别。虽然刘部长宣布的时候没有说，但是林董事长跟我谈话的时候已经明确指示，我齐本安、石红杏，我们的年薪都一样。追逐。
的幸福，总有风雨中，黎明的光辉，穿透夜的黑。风的